Toe pediater Amelia Brink vroeg in december bij die werk aankom, het sy besef sy moet iets doen, omdat die ontzaglijke druk van die tweede vlaag COVID gevallen die personeel kon verswaag. Um, it is physically and emotionally very demanding and there are some very bad days when you deal with many deaths and it's very um, it's very tiring in, in PPE and um, these hot summer days that we've been having even with air conditioning it's it you sweat it feels like you're losing liters of water on a 12 hour shift so healthy workers don't always cope Sy het vier kerke genader om die personeel bij te staan, selfs net met gebede. Binnen twee dae het sy meer as 1000 duisend boodskappe ontvang. Een groep mense neem een personeel het sy contactbesonderhede, vind uit wanneer hulle werk en bied dan enige vorm van hulp aan. Allemaal wil voel ek het een verskil ergens gemaakt. En um, dit is wat hulle doen. Hulle maak een verskil of in een sisterse leven, of in een patiëntse leven, of in die patiëntse familiese leven. Of as hulle kom uithelp in, in die hospitaal, maak hulle die, met die hele gemeenskaps maak hulle een verskil. Net minder as 200 verpleegsters is reeds aangeneem. I no longer have to worry about what I'm going to eat when I get to work, what my family has to eat after I've worked long hours and feeling quite tired. Thank you very much, more specifically to the people who have been sponsoring and supporting me. Sielkundiges en beraders bied ook hulle kennis gratis aan om na verpleegsters sy geestesgezondheid om te sien. Ander vrywilligers help met die pak van pakkamers en om pasiënte rond te skuif. Enige een wat wil hulp verleen of een soortgelijke project met hulle plaaslike hospitaal wil begin, kan een e-post stuur aan Helderberg COVID Relief by gmail.com Mariska Bota, SIK Nies, Somersuidwest.